del Paraná Robin Club, ¿eh? porque está con nosotros Juan Cislagui, eh, Iván Rauch y Lucio Beade. Fuerte el aplauso para los tres. ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Cómo está la gente del Robin? Los remeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, eh, eh, los tres de micrófono, no, vos. vos Tengo ahí yo está. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Pero ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy contento. Eh, ¿Cómo estamos para mañana? Pero ah. bien, todo organizado, la verdad ah. que contentos. Eh, bueno, es uno de los encuentros que hemos planificado para este año 2024, sí. de, dentro de lo que es Radio Infantil. Eh, un poco también haciendo honor a... A, a el acuerdo que ha hecho la unión entre, entre Rena y Rugby sí. con la Santa Fecina para que podamos hacer en infantiles una especie de dos orillas. Sí. Entonces, eh, no solamente eh, recibimos a, gente, a jugadores y clubes de acá, sino también de Santa Fe. Claro, este encuentro con... que de escuelita hasta M13. Exactamente. Es? Todo lo que es rugby infantil, desde escuelita. Es verdad, hasta M13, M13, exactamente, que es lo que engloba eh, esa categoría. Claro, ¿y, y vienen clubes, por ejemplo? ¿Nombre? Bueno, de Santa Fe viene CRAR, Ajá. es un encuentro que se suspendió porque, bueno, la semana pasada estaba uh -huh. previsto, por la, por por la, la lluvia, lluvia tuvimos claro. que posponerlo. Está bien. Eh, en esta oportunidad viene CRAR, viene la gente Ajá. de Alma Junior, de Esperanza, de Esperanza. viene de Coronda eh, también, eh, también de la parte de Entre Ríos viene de La Paz Rugby, Ajá. Eh, estudiante y parte de Tilcar. Bien, digo bien. parte porque una parte de la categoría se va de viaje, pero bueno. Está bien. Eh, a Córdoba, creo que viajaban. Sí, viajaban sí, a Córdoba. Creo que viajaban a Córdoba. Pasarle el, el micrófono a Iván. Eh, contanos un poquito de, de cómo está el rugby infantil de, de, del Robin, ¿no? Eh, siempre creciendo, eso está bueno. Siempre creciendo, sí. Eh, bueno, en la parte de rugby infantil estaba más lucho. Ajá. Yo me dedico a la parte de rugby juvenil, bien. Eh, a coordinar a los entrenadores. Y también parte de plantel superior. Claro. La verdad que estamos muy contentos. El año empezó bien para nuestras juveniles. Estamos teniendo, cada vez están llegando más chicos al rugby. Eh, están eligiendo el club. Sí. Así que la, las instalaciones dan para recibir mucha más gente. Sí. Eso es lo que justo estábamos hablando antes de entrar. Ha crecido muchísimo. Creció la infraestructura y sí. bueno, la verdad que estamos con bases amplias para recibir más gente. ¿Y, y, y que... cómo trabajan? ¿Hay una verticalidad? Es decir, la, la, la primera con los juveniles, con, con, con los inferiores. Nosotros ya es? venimos con un plan hace años eh, en el club. Eh, lo formamos, muchos somos muchos amigos que estamos en el club hace sí. tiempo trabajando eso. Y nuestro objetivo es formar jugadores para primera. Eh, eso lo tenemos... Todo el club sabe que lo que está haciendo es porque el día de mañana ese jugador va a defender los colores de la primera. Sí. Eh, es así que tenemos el promedio de edad de nuestro plantel superior sí, es muy bajo, joven, son sí. todos jóvenes. Sí, todo son pibe. chicos que el año pasado estaban jugando en M19 y hoy claro. ya están debutando en primera siendo figura. Sí, sí. Ese es el trabajo de todo el club. La todo verdad. el club sabe que hay que formar jugadores primero. La verdad que en este arranque del TRL, del torneo regional del litoral, eh, bueno, Robi se destaca por eso, por la juventud que tiene el plantel superior. Sí, Totalmente. sí, el objetivo, por eso nosotros sabemos que lo que estamos formando es para la primera. Por ahí nos buscamos, quizás, obviamente, siempre es lindo ganar. Obvio. Pero buscamos el desarrollo del jugador a largo plazo para que esté en primera y también nos están dando varios resultados Ajá. porque tenemos chicos que están llegando ya a los seleccionados nacionales de a poco. Ajá. Entonces estamos muy contentos y muy metidos. Y la otra vez estuvieron ahí contra el CAE en el Clásico. Estuvo pues, peleadito, estuvo sí, bueno. Sí, estuvo... Sí, la verdad que un buen rival, el sí. último campeón, y jugar de, de mano a mano y en algunos momentos estar arriba fue, la verdad que sí. fue bueno. Se nos Pas escapó, pero... Sí, bueno, puede pasar. Puede pasar. Eh, pasar el micrófono a, a, a Juan. Bueno, Juan, como presidente de la subcomisión de, de, de rugby, me imagino que debes estar conforme, porque la verdad que es un, un trabajo arduo, pero vienen trabajando bien ya hace tiempo. Sí, la verdad que sí, estamos... Acercate acá, el micrófono. Justo hablando con los chicos, que la verdad que estamos haciendo un muy buen trabajo, sobre todo en el rugby infantil, y el rugby juvenil, también estábamos hablando de la cantidad de chicos que teníamos, la cantidad de chicos eh, chiquitos que se han sumado, la, entre, la edad de entre 5 y 10 años, sí. la verdad que eh, un aluvión de chicos, la verdad que nos pone muy contentos, es una cosa que la venimos soñando hace muchos años, venimos trabajando para esto, y bueno, la verdad que bueno podemos recibir a todos, como decía Lucho, por las instalaciones que tenemos nuevas, sí. la verdad que Yarará 
Está bárbaro. Está impecable. Está hermoso, la verdad. Sí, Juan, que muy vos, bien. vos sabés que vos sos hombre, bueno, como chico, de hace mucho tiempo el club, el, lo has visto crecer al club en, en general. Y te saca un poquito del rugby en particular, digo, eh, hace un tiempo esta parte del club ha querido como abrirse también a la comunidad y lo ha logrado, pero de una manera increíble. Es que tremenda la cantidad, por la sede que pases, lleno de gente, de chicos practicando deporte, eso es hermoso. Sí, la verdad que sí, el club ha hecho un muy buen trabajo en, en hacer deportistas, viste que el mensaje ahora en la publicidad sí. eh, le han encargado mucho al, al, al competir, ¿no? Correcto. Competir un poco más. Que es lo que nosotros le decía el, el Colo recién, empezar a formar jugadores, la verdad que formar personas, formar sí. jugadores, y bueno, ahora ya los chicos eh, con 19 años ya compiten, sí. quieren llegar a jugar en la primera división, claro. que es el sueño de, de todo jugador, ¿no? Es, es entendible, obviamente, conceptualmente, eh, el hecho de competir, de llegar, pero, eh, a ver, usted lo debe saber mejor que nosotros, el rugby, muchos profesionales dicen, no, el rugby tiene algunos elementos que a los niños, ¿no? a los gurises, a los adolescentes, les sirven. Que tienen que ver con valores, que tienen que ver con la, la disciplina. Eh, por eso es completo el rugby, ¿no? Sí, sí, es muy lindo. Fíjate que, por ejemplo, cuando termina el encuentro rey infantil, se hace el clásico tercer tiempo. Uh -huh. Y eso se comparte, se sienta uno de cada equipo. Eh, el de Robin, el de estudiante, el de Tilcara, el de la Paz claro. Rugby. Uno cada uno. Y eso es el, el hecho de compartir es lo más lindo que tiene este deporte, ¿no? Claro, claro. Eh, es la verdad que muy lindo. Bueno, sí. eh, le quiero preguntar a, a Lucho Bacolo, eh, más que nada porque por ahí muchas madres, para vos Lucho que sos más sí. de, los, de los chiquitos, muchas madres tienen temor porque dicen que el rugby es violento, en el rugby se pegan, eh, en el rugby se lastiman. Bueno, contás un poquito. <risa> o cualquiera de los dos, ¿eh? cualquiera de los dos. Ahí está, con los dale. Por ahí lo que, lo que hay que entender del rugby es que no es un deporte eh, de contacto, es un deporte con contacto. ¿sí? Nosotros no buscamos el contacto. Uno, si nosotros lo que queremos hacer es un try, tenemos que tratar de esquivar gente. Eso es la, lo, lo que hay que cambiar, el paradigma sí. que hay que cambiar. Nosotros esquivamos gente. La defensa, por ahí busca el contacto para poder derribar y bueno... Eh, evitar el trip, pero no es un deporte violento. Claro, ¿sí? claro, eso, eso es lo que hay que cambiar el mensaje. Un poco, ¿sí? Totalmente. Y es mucho más lo que corrige en, en personas por ahí que, que pueden llegar a ser violentas que lo que fomenta. Me parece que va por ahí. Bien. A ver, Lucho. Sí, eh, la parte técnica la puedo explicar mucho mejor el colo, pero eh, agregar eso, eh, agregar un poco el hecho de lo que se busca siempre el espacio, siempre se busca el hueco, decimos sí. nosotros. Entonces, el contacto se evita. Pasa lo que dice el colo, que el rival va a buscar el contacto para que nos pase. En lo que son las categorías más chicas debemos tener en cuenta que no es que eh, van a la cancha y van a taclear. No, las categorías más chicas es lo que hace dentro del, ju del juego, de lo lúdico, se va enseñando algunas técnicas de rugby. Pero, por ejemplo, de escuelita a M7 tenemos lo que se llama rugby tag, que es, Exacto. no es con tacles, con sino cinta. es con cintas. Exacto. Entonces, lo que se busca ahí al jugador es la movilidad, es sí. hacer el, el ademán de que agarra Correcto. para ir poco a poco... Eh, incorporándole las, teca, las técnicas oportunamente del TAC. Eso hace, no solamente el juego que hace, desde la UAR han bajado eh, los reglamentos para que sea cada vez más seguro este deporte, sino que además estamos en un contexto donde eh, los chicos se desarrollan, que es el césped, las canchas, que como ha dicho eh, el presidente, las instalaciones están en espectaculares, las canchas han mejorado muchísimo, muchísimo. se le da mucha atención a las canchas. Eh, entonces, el contexto donde desarrollan el, el deporte lo hacen eh, en lugares que no tienen... Claro, eh, son buenos río. escenarios. Claro. Exactamente, Exacto. un escenario espectacular. Al aire libre. Sí, está eh, buenísimo. Ahora, eh, el, el, la última, aquellos que se quieran sumar, los chiquititos, por supuesto, eh, en redes sociales, en el club, toda la información. Se acercan, a ver, los días de práctica que tenemos nosotros, rugby infantil, que va de escuelita a M13, son los días martes y jueves, Bien. Eh, a partir de las 18 horas, eh, estamos entrenando en Tortuguita, de escuelita a M12, uh -huh. y lo que es M13 está eh, entrenando, mismo horario, en Yarará. Perfecto. Eh, es... Los más chiquitos tienen una hora y los más grandes una hora y media. Buenísimo. ¿eh? Bien, y los bien. sábados, cuando no tenemos encuentro, eh, también hacemos entrenamiento en Yarará a partir de las 10 de la mañana. Perfecto. Se pueden comunicar conmigo al celular, que está en todas las redes sociales, está mi celular y el, el del otro coordinador, que es Pablo Loglio, o al club directamente, bien. que nos pasan el contacto y nosotros bien. comunicamos.
Bien. Ah, sí, muy bien. Y bueno. están todos invitados. Una aclaración también. Dale. No solamente niños, niñas, niñas. también. Claro. ¿Es mixto o es Perfecto. separado? Eh, es mixto. Sí. A ver, de a poco a poco eh, las niñas se van acercando, van conociendo el deporte y le va gustando. Qué Nosotros bueno. tenemos nuestras hijas que en radio infantil, claro, una aclaración. En radio infantil se van metiendo. La Bien. aclaración es que mixto juegan hasta los 13 años. Uh -huh. los 13. A partir de los 14 ya Exactamente. tienen formado. Perfecto. Bueno, 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 Muy bien. 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 Lucho Colo, Juan, muchísimas gracias por venir. Lo mejor muchísimas. para el encuentro mañana y bueno, para el, para el resto de la temporada en, en todas las categorías. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. ¿eh? Fuerte el aplauso para la gracias. gente del Robin de Rugby. ¿eh?